Belilah kapal terbang untuk perhiasan negara, Tun Mahathir. Tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba Ketua Pegawai Eksekutif MAS, CEO Peter Bellio kata mahu letak jawatan. Menteri Pengangkutan Liu Tiong Lai turut terkejut. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad langsung tidak percaya alasan Bellio. Tak usahlah nak bohong. Beliau berhenti kerana Najib campur tangan dalam urusan MAS tanpa rujuk kepada pengarah dan pengurus syarikat. Katanya dalam blognya cedek.cc Jumaat lalu. Yeah, so just if you didn't hear it, it's just saying there's been some um, there's been some accusations by Tom Mount here. Um, Malaysia is an amazing country to me. Um, when I travel around the country and you turn on a tap and clean water comes out everywhere. Uh, wonderful schools, incredible roads. Uh, I've never seen anybody hungry in the country. Um, amazing infrastructure. So uh, there had to be an incredible foresight in the past and vision to put together you know, what's been there. Um, I, I haven't read everything that's been on the blogs, some of it's been reported to me. Uh, a lot of it's quite inaccurate. and uh, Nobody contacted uh, me or our company to check any of the stuff that, that's, that's on there. Uh, I believe the essence of it was that um, uh, you know, somebody said we're not buying the aircraft and all, all this kind of stuff. We, we, we do plan to conclude a deal to buy the aircraft directly off Boeing. We've been talking to them, as you reported on your own channel actually, for the last 12 months, and BK's been writing even longer, I think, that we've been talking to Airbus about the 330neo and the 787s, and that's always been the intention. Today we've just done something something else, we got an opportunistic uh, way to lease at a very good price some aircraft. Um, so while I have uh, a tremendous respect for what the gentleman has done in the past, and um, you know, uh, he, he didn't check anything he wrote on the blog with us, and uh, of course at any time we'd like to be completely transparent with, with anybody in the league. Beliau percaya pesawat yang akan dibeli Najib bukan yang diperlukan oleh Mas untuk penerbangan ke destinasi tertentu. Saya yakin Najib tidak pun tanya Mas. Najib tidak peduli perancangan CEO atau pemulihan Mas. Biarlah Mas lingkup asalkan Najib dapat ambil gambar dengan Trump, ujarnya. Dengan sinis, Tun Mahathir berkata jika boleh Najib ingin menyerahkan wang tunai sebanyak 20 bilion US dollar, kira-kira RM90 bilion kepada Trump. Alangkah berkesannya jika dapat gambar Najib serah dua lori wang tunai dolar kepada Trump. Malangnya Trump tak mungkin terima dengan cara ini. Tetapi kalau kata nak beli kapal terbang ini lebih diplomatik, kata Tun Mahathir. Pada 27 September lalu dalam satu sidang media, Peter Bellew menyangkal dakwaan Tun Mahathir bahawa syarikat penerbangan itu cuba memuaskan hati Najib Razak daripada memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan perniagaan. Beliau berkata Mas telah meninjau untuk menggantikan pelbagai pesawatnya untuk sekian lama memandangkan pajakan mereka hampir berakhir. Lapor Malaysia kini 27 September 2017. Walau bagaimanapun kenyataan untuk membeli pesawat ini bercanggah dengan laporan The Malaysian Reserve yang memetik memo bertarikh 15 September daripada Peter Beliau bahawa Mas tidak akan membiayai dan memiliki 16 pesawat Boeing baru. Sebaliknya, ia akan melakukan pengaturan pajakan dengan memberi pinjaman dan pemajak global yang akan membayar harga pesawat tersebut. Namun menurut Tun Mahathir, Peter Bellew mencuba hendak menunjukkan bahawa beliau bersetuju dengan Najib. Ketika pertemuan Najib dengan Donald Trump di Washington DC pada 13 September lalu, Perdana Menteri dilaporkan berkata Malaysia akan membeli 25 pesawat 737 MAX 10 8787 Dreamliners dan ada kebarangkalian besar Mas akan menambah 24 atau 25 lagi 737 MAX 10 dalam masa terdekat. Menurutnya dalam masa 5 tahun dengan pembelian tambahan itu janji niaga itu akan bernilai melebihi 10 bilion US dollar. Syabas dan tanya kepada Najib, belilah kapal terbang untuk perhiasan negara Sindir Tun Mahathir. Ahad lalu, Peter Bellew sekali lagi menyangkal dakwaan Tun Mahathir 
bahawa wujud campur tangan Najib dalam pengurusan MAS. Tetapi siapa akan percaya apabila beliau sendiri flip-flop dalam urusan pembelian pesawat baru MAS? Sementara itu, Presiden Kesatuan Kebangsaan Anak-anak Kapal Kabin Malaysia, Nufam Ismail Nasaruddin mempersoalkan mengapa MAS berdepan krisis sedangkan pelaksanaan 12 bidang tumpuan utama di bawah plan pemulihan MAS MRP belum selesai. Menurutnya, masalah yang teruk ini berpunca daripada khazanah. Khazanah tidak tahu bagaimana untuk menjalankan operasi syarikat penerbangan. Mereka pandai beri arahan dan gunakan nama kerajaan untuk menolak beberapa perubahan dalam syarikat, katanya kepada pemberita pada sidang media di Empire Subang, Lapo Sinar Harian, 20 Oktober 2017. So the union now wants an answer. I think the workers, the people of Malaysia deserve an answer. And Kazana must answer because they've been coming out with all sorts of these great plans of theirs. Looking back at the history of Kazana, when they took over in 2002, everything they started never seemed to work. You all notice from the wow, the wow unbundling assets. Yes. They said that, well, the airline can make money, then after that, a few years later, they lost money again. Then comes in with the Jala with BTP, business turnaround plan. After that, it went down again. Then came Ahmad Jari, no profits and whatnot. So I think it's too much for people. Beliau berkata, Nufa menggesa Hazanah berhenti berdalih dalam isu tersebut. Semua pihak pengurusan Hazanah harus ditarik balik daripada MAS selain bertanggungjawab dalam krisis yang melanda. Dalam kecelaruan ini, MAS dapat seorang CEO baru, Kapten Izam Ismail. Rupanya selama ini MAS memiliki pilihan kaki tangan dalaman untuk memegang jawatan CEO. Apapun CEO MAS yang baru tak perlu terkesima dengan pujian Najib. Pihak Hazanah atau Idris Jala yang masing-masing ada akses baggage atau bagasi berlebihan yang sedang dipantau rakyat. Jom Channel mengucapkan selamat bertugas kepada Kapten Izham Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif MAS yang baru. Ingat, rakyat tidak mahu berladung air mata demi beberapa buah pesawat baru untuk perhiasan negara. Musik